السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد في هذه السعودية حقيقة الآن راح نتكلم على الداتا تايبس ايش هو الداتا تايبس باختصار ممكن نقول عليها انه لكل فاربل داتا تايب يعني الداتا تايب تبعه ايش نوعه بالضبط في معنا خمس او خمسة انواع هنا موجودة وهي ممكن نتكلم على اربعة هذا ممكن نتكلم عليه في وقت لاحق لانه شوية المصطلح حقه مش مفهوم اللي هو الاريز في معنا النمبرز في مع الكاركترز في مع البوليانز في مع السترينجز اوكي نمبرز مثل ما هي من الكلمه موجوده اللي هي تعبر على الارقام يعني للمعادلات الرقميه لحسابات فرضا ديستنس من مكان لمكان وات سو ايفر ممكن تتلاعب فيها مع النمبرز في مع الكاركترز هو يعبر عن رقم واحد اوكي او حرف واحد عفوا يعني فرضا حرف الاي حرف البي حرف السي فرضا نعتبر انه في معنا برنامج يعمل كلاسات فرضا عندي منتجات والكلاسات تبعه الكلاس الاي معناه انه الكلاس هذا احسن برودكتس عندي والكلاس بي الدرجه الثانيه الثالثه الرابعه في معنى البوليانز هذه ممكن نقول عليها هي عباره عن قيمتين يا ترو يا فولس يعني نعم او لا او صحيح او غير صحيح اوكي ففرضا عندنا في السوبر ماركت عندنا هل هذا المنتج لسه موجود البرودكت هذا موجود ولا لا فممكن نعبر عليه بترو اذا كان موجود نحط عليه ترو اذا كان مش موجود نحط عليه فولس في معنى السترينجز اللي هي مجموعه من الحروف مرتبطه مع بعض ممكن نعبر عليها في تطبيق او برنامج البقاله او السوبر ماركت اللي ممكن نعمله يعني هو اسماء المنتجات فممكن هنا اسماء المنتجات هنا قيمتهم هنا الكلاسات حقهم وهنا اذا كانوا متواجدين او لا اوكي اول حاجة عندنا النمبرز داتا تايب طبعا النمبرز في اكثر من نوع من نمبرز في معنى بايت شورت انت لونج فلوت ون دبل كل كل نوع طريقة ولكل نوع مساحة ممكن ياخذها من الرام او من الميموري اوكي طبعا هنا built in types uh, of numbers data type in Kotlin طبعا هنا التايب اللي هو byte short int long float double كم قيمته بالبيت الواحد هذا 8 بيت هذا 16 هذا 32 هذا 64 في معنا 32 مكررة و64 مكررة بس الفلوت والدبل هذه عبارة عن ممكن نقول عليها الأرقام العشرية يعني فرضا خمسة بون ثلاثين خمسة بون تسعين تسعين بون ثلاثة يا أوكي في معنا فلوت ودبل هذه القيم اللي هي بالدوت يعني فرضا ثلاثين بون واحد هنا الأرقام الصحيحة يعني فرضا عشرين خمسين اثنين مليون اثنين مليار خمسة مليار حاجة زي كذا أوكي في معنا أول حاجة معنا من الداتا تايبس اللي هو البايت البايت هو عبارة عن 8 بت فقط وممكن يعبر عنه ب 128 سالب ل 127 سالب موجب عفوا فممكن نقول فرضا في مثال على مدرسة var marks بايت داتا تايب تبعه بايت يساوي 100 ايش الماركس يعني ممكن نقول المدرسة هذه نتائج الطلاب تبعها من 0 إلى 100 أوكي آه فعندي هنا انا عرفت انه الطالب فرضا الفلاني حصل على 100 علامه او 100 درجه فممكن ان انا استخدم البايت راح اكلمكم بعدين ليش نحن نستخدم هذه الداتا تايبس ليش اهميتها يعني ان انا ممكن ان انا استخدم انت بدل هذه فرضا البايت بس ليش استخدم بايت وليش ما استخدمش انت او استخدم دبل في هذا فرضا برنامج المدرسة برنامج المدرسة أنا مش عايز أرقام كبيرة مش عايز أخذ من الرام شيء كبير أنا عايز على قد العلامات اللي عندي أنا عندي في البرنامج هو من واحد لمية أنا مش عايز أكثر من كذا أوكي ننتقل للنوع الثاني اللي هو شورت اللي هو قيمته آه 16 بت وممكن يعبر عنه من 32,768 بالسالب إلى 32,767 بالموجب هذا يعني فرضا عندي برنامج يعد البيض اليومي للدجاج اللي هي مزرعة الدجاج عندي فممكن نشوف الآن ممكن استخدمت آه داتا تايب اللي هو شورت الى الان موجود عندي 250 بيضة اوكي فممكن لو يعني انا متوقع انه العدد الكلي للبيض في اليوم ما يوصلش 32,767 فراح احط هذا الداتا تايب مش غيره في معنا الانت فمثل ما نلاحظ انه 32 بت طبعا ممكن يعبر عنه بهذا الرقم اللي هو 2 مليار و700 مليون او حاجة زي كذا فممكن نشوفه هنا هذا هو راح حطيت الرقم هذا في الجوجل فطلع لي 2 مليار و 
مليون و483 و ألف هذا عدد الانت اذا انا عرفت انتجر فرضا داخل البرنامج تبعي فاذا كان العدد يعني فرضا انا راح اوصل لهذا 2 مليار او راح اتعامل مع اعداد من 2 مليار او لحدود 2 مليار فممكن ان انا استخدم الانت في معانا هنا اللونج طبعا هو يعبر عنه بهذا الرقم آه 2 بوينت او مش متاكد كيف انطقها بالضبط 63 فممكن نجيبها 6 3 هو فراح نشوف انه 9 مليار اعتقد او الرقم كبير جدا مش قادر حتى اقراه اذا كان عندك برنامج راح يتعامل مع هذه الارقام فممكن انه ممكن انك تستخدمه بهذا اللونج فمثل ما نلاحظ هنا مثال بسيط جبته فرضا مايلز تو سان طبعا هنا في غلط بسيط اي داتا تايب لازم يبدا الحرف الاولاني اللي فيه لازم تبدا بكابيتال اوكي علشان تمشي معك بشكل صحيح اذا كان بسمول كذا ما راح يقبلها الاي دي اي نفسه فمثل ما تلاحظوا فرضا هنا اللي معانا اللي مايلز تو سان اللي هو 93 الف اعتقد 93 مليون آه مايل للشمس آه وبعدين فعلت برنت لاين بعد كذا فعلت برنت لاين هنا في معانا اللي هو الدبل الدبل والفلوت هو نوع مختلف بعض الشيء اللي هو مثل ما نلاحظ 3.20 وقيمته كمان 64 بت فهو يوصل لنفس قيمة اللونج اللي عندنا يعني هم بنفس القيمة كعدد بتس لكن اللي يفرق معنا هذا عدد صحيح هنا عدد ذو كسر او ذو كسر فمثل ما تلاحظوا فار وول دبل 3.20 فرضا هو عندي جدار طوله فرضا 3 متر وعشرين اوكي في معانا الفلوت هي نفس الدبل لكن القيمة تبعه اللي هي 32 اللي هي 2 مليار و 187 أو 178 مليون فممكن أنه يعبر بهذا الشكل لكن بالأخير مثل ما تلاحظوا أنه F نحطها بالأخير بعد الرقم هذا وعبارة عن رقم كسري في معانا الحاجة اللي يسموها characters أو character characters طبعا represented by حرف واحد ففرضا عندي هنا المثال var letter هو من نوع car داخل single كوت لاحظوا بس ركزوا معي انه داخل single كوت معي حرف ال اي وهنا لما اعمل له برنت ال ان راح يطلع لي فقط حرف ال اي لو حطيت للكار هذا فرضا اي بي ما راح يقبله راح يحصل كراش في البرنامج في معانا التايب اللي هو بوليان طبعا هو عنده تو values مثل ما هو موجود ترو اور فولس معنا مثال هنا var is okay اذا كان okay يساوي true print is okay يعني راح يطلع لي true okay اذا كان مش okay راح يطلع لي false هنا في معنى string string هو عبارة عن مجموعة من الكاركترز مربوطة مع بعض فمثل ما نلاحظ هنا في المثال name string من نوع string هذا ال variable name من نوع string يساوي فادي ف وبعد كذا راح اعمل له print ln اللي هو name هذا بشكل مختصر طبعا ليش انا شرحت لكم بهذا الموضوع او ليش دخلت وجبت لكم الارقام هذه للداتا تايب كم بيتس بالضبط فتخيل عندنا بمثال بسيط جدا ممكن نحن يعني فرضا انا عرفت هنا فاربول اسمها اي اوكي الاي هذه عبارة عن فرضا دبل انا خليتها دبل اوكي وانا بالاخير راح استخدم هذا الاي وراح افعل فيه اي يساوي عشرة اوكي هذا هو المثال البسيط فتخيلوا كم من حجم الذاكرة اخذت هذه الفاربول اي تخيلوا انها اخذت هذا الحجم كامل اوكي بينما اننا ممكن كنت استعيض عن الاي هذه بدل ما اخليها دبل كنت اخليها فرضا بايت لانه الارقام عندي مش اكثر من عشرة او فرضا ما تجاوز المية ففرضا بدل ما اخذها 
دبل واخذ هذه المساحه الكامله من الرام فممكن ان اخذها بالشكل هذا بحاجه بسيطه فقط هذه تكون حقي الفاريبل في المنطقه هذه انا ما راح استنفذ قدره الرام كامل وما راح ازعجه بالداتا تايبس الخاصه فينا طبعا كثير من الناس يشرحوا داتا تايبس بس ما بيشرحوا شكل الرام وكيف يتكون الرام وايش اللي ممكن يحصل طبعا بعض الاحيان ممكن يحصل من المبرمجين بشكل خاطئ يستخدم داتا تايبس خطا فايش اللي يحصل فممكن انه يحصل هنا في هاكرز ممكن يدخل على التطبيق تبعه او البرنامج يعمل حاجه اسمها بافر اوفر فلو بافر اوفر فلو انه يروح يحقن ال رام ببيانات فيروح يخرج البيانات من الرام يعني يروح يحقنه بشكل اكبر منه تخيل انه انا احقن بيانات بشكل كبير فراح اخرج البيانات اللي فيه البيانات هذه راح تخرج لبرا الهاكر ممكن انه يستفيد منها يطلع يوزر نيم باسوردز محفوظه في الرام فيطلعها بهذه الطريقه هذا طبعا لو انتم تتابعوا الدروس السكيورتي اللي اقدمها دائما اتكلم بالبفر اوفر فلوز والحاجات هذه فمثل ما تلاحظوا انه يعني اذا حط لك داتا تايبس معينه فحاول قبل ما تبدا البرنامج تبعك لازم تخطط البرنامج بشكل مناسب وبشكل دقيق علشان تبدا تعمل البرنامج بشكل صحيح وتجيب الداتا تايبس الصحيحه يعني انا فرضا برنامج مدرسه فممكن ان نستخدم ال بايت مش ممكن ان استخدم الدبل في النتائج في معي برنامج فرضا راح اتكلم فيه عن منتجات فرضا المنتجات هذه هل هي بارقام ثابته يعني فرضا المنتج هذا ب 20 ريال ب 50 ريال ولا بارقام ممكن تعبر عنها ب 20 بوينت 5 فلس اوكي فممكن ان تعبر عنه بهذا الشكل يعني ما تحط الداتا تايب ولا انت عارف بالضبط ايش هذا الداتا تايب يعمل وايش فوائده وايش المضار تبعه فهذا هو درس اليوم هو شرح نظري للداتا تايبس في الدرس القادم ان شاء الله راح نتعلم على الداتا تايبس بشكل عملي وراح نتعامل معهم بشكل عملي اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم ثانك يو